மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய குரூப் டூ மைண்ட்ஸ் கொஸ்டின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருவெடிப்பு கோட்பாடு பிக் பேங் தியரி பெருவெடிப்பு கோட்பாடு அதாவது அண்டம் எவ்வாறு தோன்றியது என்பதை பற்றி விளக்க முயலுகின்ற ஒரு கோட்பாடு தான் பெருவெடிப்பு கோட்பாடு அதாவது இதுவரை முன்வைக்கப்பட்ட கோட்பாடுலே இந்த மாட்கள் ஏற்றுக்கிட்ட அதாவது எல்லாராலையும் பரவலாக ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு கோட்பாடு அப்படின்னு கேட்டால் அது பெருவெடிப்பு கோட்பாடு தான் த ஈவெண்ட் வென் த மேட்டர் கன்ஃபைன் இன் ஏ சிங்கிள் பாயிண்ட் அண்ட் பிகேன் டு எக்ஸ்பேண்ட் இஸ் கால்ட் பிக் பேங் திஸ் இஸ் கன்சிடர் ஆஸ் தி ஆரிஜின் ஆஃப் அவர் யூனிவர்ஸ் ஆஸ் வி நோ இட் ஓகே முத முத நம்முடைய இந்த பெருவெடிப்பு எவ்வாறு உருவாகி இருக்கும் இந்த பெருவெடிப்பு பதிமூணு புள்ளி எட்டு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாதாரணமாக ஒரு சின்ன புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பித்தது தான் அப்படின்றாங்க அதாவது இப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பித்து பெருசாகி பெருசாகிட்டே இருக்கு இப்போ நம்ம குளத்தங்கரையில் நின்று ஒரு கல் எடுத்து குளத்துக்குள்ளே எறிகிறீங்க அந்த கல் போய் பட்டோன்னு என்ன ஆகும் ஒரு சின்ன வட்டம் வரும் அந்த வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன புள்ளியிலிருந்து ஆரம்பித்தது இன்னும் விரிவடை விரிவடைந்து போயிட்டே இருக்கு அப்படின்றாங்க ரைட்டுங்களா அண்டர் திஸ் தீரி ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் எமர்ஜென்ட் டு கெதர் அபவுட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஏகோ ஓகே இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் த யூனிவர்ஸை வந்து வேறு எந்த மாதிரி கொள்கைகள் போஸ்டேட்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஐன்ஸ்டீனுடைய சார்பியல் கோட்பாடு இது பெருவெடுப்பு கொள்கையை நன்கு விளக்குது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது உலகம் சுருங்குகிறது அல்லது விரிவடைகிறது அப்படின்னு சொன்னார் அதை ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குது The universe might be expanding in contrast to the static universe model advocated by Albert Einstein in 1915. That's why the first thing is that the Belgium is the one who 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 is the one. அதாவது அந்த மாதிரி இது ஏழு இல்லைப்பா அதாவது முன்பு அந்த பூ தான் ஏழு டைப் பண்ணிட்டாங்க நான் உங்களுக்கு கீழே அதை மாற்றி கொடுக்க சொல்கிறேன் நான்கு மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அதிக அடர்த்தி கொண்ட தீ பிளம்பே பின்பு விரிவடைய தொடங்கியது அப்படின்னார் யார் ஜார்ஜ் லெமட்டையர் ஸோ ஜார்ஜ் லெமட்டையர் எ பெல்ஜியன் பிசிஸ்ட் ப்ரொப்போசட் தட் தி ரெக்கசன் ஆஃப் த நெபுலா வாஸ் டியூ டு தி எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் ஹி எக்ஸ்பிரஸ் த யூனிவர்ஸ் இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் லாவா பிஃபோர் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் எக்கோ லேட்டர் இட் வாஸ் எக்ஸ்பெண்டட் அஸ் த யூனிவர்ஸ் ஓகே ஆண்டம் உருவாக்கம் முத முதல் இந்த பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த உடனே அது உருவானது ஹைட்ரஜன் அப்படின்றாங்க அது உருவாகி முழுவதும் காலியாகி அந்த நேரத்தில் உண்டான ஒரு வெடிப்பு தான் அதனால் அந்த நேரத்தில் மிக அதிக அளவிலான ஆற்றல் வெளிப்பட்டது அப்போது விண்மீன்கள் உருவாகிருக்கு ஸ்டார்ஸ் உருவாகிருக்கு அதில் அந்த விண்மீன்களுக்குள்ள ஒரு ஈர்ப்பு விசை ஏற்பட்டு விண்மீன் திரள் கேலக்ஸி உருவானது அதாவது ஒரு கேலக்ஸி இல்லை பல்லாயிரக்கணக்கான கேலக்ஸிகள் உருவானது அவற்றில் ஒன்று தான் நம்ம இருக்கக்கூடிய பால்வழி அண்டம் புரியுதுங்களா த ஃபஸ்ட் ப்ரீமோர்டியல் எலமெண்ட்ஸ் இஸ் ஹைட்ரஜன் லேட்டர் இட்ஸ் கூல்ஸ் த்ரூ தி கிரேவிட்டி ஃபார்ம் இயர்லி ஸ்டார்ஸ் அண்ட் கேலக்ஸிஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் மெனி கேலக்ஸிஸ் ஓகே இந்த பால்வழி மண்டலத்துடைய பிரதான விண்மீன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் தான் அதனுடைய ஈர்ப்பு விசையாக கோள்கள் அந்த இதை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அதாவது அந்த சூரியனில் ஏற்பட்ட கூட ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு ஈர்ப்பு விசை அதை சுற்றி இருந்த கோள்களை இயங்க செய்து அதை சூரியனை சுற்றி இயங்குற மாதிரி பண்ணிட்டாங்க ரைட்டுங்களா ஓகேப்பா ஒன் ஆஃப் தம் இஸ் அவர் மில்கி வே த மெயின் ஸ்டார் ஆஃப் த மில்கி வே கேலக்ஸி இஸ் த சன் பிளானட்ஸ் ரிவால்வ் அரவுண்ட் இட் டியூ டு இட்ஸ் கிரேவிட்டி ஓகே இதை பற்றி வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்வின் ஹபுல் ஒரு கூட்டு சொல்லியிருக்கார் என்ன கூட்டு கவனிங்க அதாவது ஒரு மின்காந்த அலை தான் பெருவெடிப்பு உருவாக காரணம் அப்படின்றார் அதாவது எட்வின் ஹபுள் என்ன சொல்கிறாருனா ஒரு மின்காந்த அலை முதல் உருவாயிருக்கு அது மூலமாக உண்டானதான் வெ பெருவெடிப்பு அப்படின்றார் ஹி செட் தட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பேர் த கேஸ் ஆஃப் த பிக் பேங் இதே மாதிரி வெஸ்டோ ஸ்லிப்பர் அப்படின்றவர் தன்னுடைய ஹப்பிள் தேரியில் என்ன சொல்கிறாருனா இவர் ஹப்பிள் விதிய குறிப்பிடுகையில் நம்மை விட்டு நகரும் மீன்மீன்கள் சிவப்பு நேரத்தை வெளியிடும் அப்படின்னா அதாவது எந்த ஒரு ஸ்டார் வந்து நம்மளை விட்டு ரொம்ப தூரம் போகுதோ அது ரெட் கலரில் தெரியும் அப்படின்றாங்க சரிங்களா அப்போ ரொம்ப தூரம் ஒரு விண்மீன் போகுதுன்னா எப்படி போகும் ஸோ டியூ டு தி எக்ஸ்பேன்ஷன் அதாவது 
அண்ணன் விரிவடைஞ்சு அண்டை வந்து விரிவடைஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டார் ரொம்ப தூரத்துக்கு போகுது அப்போ வந்து நம்ம வந்து அண்டை விரிவடைஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றத இதை நம்ம ஏற்றுக்கலாம் அப்படின்றதா இவருடைய கூட்டு ஸோ இவருடைய கூற்று பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கபுள் தியரி சேஸ் தட் கேலக்சி மூவிங் எவே ஃப்ரம் ஆஸ் எமிட் எ ரெட் கலர் ஸோ தோ ஸ்டார்ஸ் வில் மூவ் எவே ஃப்ரம் தி பாயிண்ட் இதில் நம்ம என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாருங்கள் இக்கூற்று பெருவெடிப்பு நிகழ்வையும் பிரபஞ்சம் இன்னும் விரிவடைகிறது என்பதையும் நிரூபித்து அனைவராலும் இக்கோட்பாடு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது புரியுதுங்களா அதனால தான் பெருவெடிப்பு கொள்கை பெருவாரவேண மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது காரணம் இதுதான் திஸ் தேரி வாஸ் அக்செப்டட் பை ஆல் பிகாஸ் இட் ப்ரூவ் தட் த பிக் பேங் ஹேப்பன் அண்ட் தட் த யூனிவர்ஸ் வாஸ் ஸ்டில் எக்ஸ்பேண்டிங் புரியுதுங்களா இந்த மாதிரி மிக முக்கியமான ஒரு குரூப் டு மெயின்ஸ் கொஸ்டினோட அடுத்த வீடியோவில் மெயின் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ